ആയിട്ട് നമ്മുടെ സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാം കുറച്ച് നാളായി നമ്മൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇവന്റ് നടത്തിയത് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ നടത്തിയത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇവന്റ് ആയിരുന്നു ഇൻഫോ പാർക്ക് കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഡി എം കോൺ കൊച്ചി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇവന്റ് ആണ് ഒന്ന് നടത്തിയത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഓൺലൈൻ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവോപ്സ് ബിഗിനർ സീരീസ് ആയിരുന്നു അത് ഇരുപതോളം സെഷൻസും ഇരുപതോളം വർക്ക്ഷോപ്സും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ചോളം എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പല നാല് മൊഡ്യൂളുകളായിട്ട് നമ്മൾ സീരീസ് അന്ന് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഓൺലൈൻ ഇവൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലായിട്ടാണ് ഇനിയുള്ള ഓൺലൈൻ ഇവൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു സെഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ ഒന്ന് സീറോ ടു ഹീറോ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സീറോ ടു ഹീറോ സെഷൻ അതാണ് ഇതിന് ഒരു കാറ്റഗറി ഇന്ന് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക മറ്റേത് പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സെഷൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരിക ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു റിയൽ ടൈം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഡെമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓരോ മാസങ്ങളിലും എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചും ടോപ്പിക്സിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചും അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ ലേണിംഗ് പ്രൊമിത്യസ് സീറോ ടു ഹീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേറ്റർ നിഖിൽ ബാബു അദ്ദേഹം ഒരു ഡെവോപ്സ് സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് അവിടെ ഡെവോപ്സ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു നാല് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ഫീൽഡ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ വളരെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ് ഒരു ഡെവലപ്പർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് സോ കൂടാതെ നമ്മുടെ ആഡ് ഫോക്സ് ആഡ് ഫോക്സിന്റെ സി ഇഒ അരുൺ അദ്ദേഹം ഒന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ സെഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സന്തോഷം സോ പിന്നെ പ്രൊമിത്യസ് പ്രൊമിത്യസിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ പറയുന്നതായിരിക്കും സോ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ ശേഷം എഡ്യൂക്കേറ്ററിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇത് സീറോ ടു ഹീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രിയതൊക്കെ സൈറ്റ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ മീറ്റപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ എല്ലാവർക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സെഷൻ ആയിട്ടാണ് മിക്സഡ് ഓഡിയൻസിനെ ആണ് ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചില ടെർമിനോളജികളൊക്കെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരുണ്ടാകാം പ്രത്യേകിച്ചും ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതായത് സെഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റർ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് കൂടാതെ നമ്മളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ ഇവന്റിന് ശേഷം ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കുക അത് ഞാൻ മേ ബി ഈ സെഷൻ്റെ ഇടയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനമോ കൂടുതലായിട്ട് പറയാം അതിലേക്ക് എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഞാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർക്ക് കൈമാറുകയാണ് നിഖിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമുക്ക് അറുപത് പേരിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഹായ് ഗൈസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബിഗിനർ ടു ഹീറോ സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് ടോപ്പിക്സിലോട്ട് ഡീപ് ഡൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ തന്നെ കൂബനറ്റിസ് മെട്രിക്സ് എ പി ഐ ബേസ്ഡ് മോണിറ്ററിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നമ്മളിപ്പം കടന്നു പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഹൈ ലെവൽ പ്ലസ് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ എൻവയർമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടർ വാട്ടർ തിങ്സ് നോക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിൽ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്ന തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയിക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴേലും മാത്സ് കൂടുതൽ പറയ
ഒബിയസ്ലി ഒരു ടൂളാണ് പ്രൊമിത്യസ് ശരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൊമിത്യസ് പ്രൊമിത്യസ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്ററിങ്ങിനും അലേർട്ടിങ്ങിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റാക്ക് ആണ് പ്രൊമിത്യസ് സോ മോണിറ്റർ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ബേസിക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊമിത്യസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആ കളക്ട് ചെയ്ത മെട്രിക്സിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കൊടിങ്ങും അലേർട്ടിങ്ങും ഡാഷ് ബോർഡിങ്ങും ഉണ്ട് ബട്ട് ഡാഷ് ബോർഡിങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു വേഗമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം അതിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രൊമിത്യസിന് കൂടെയുള്ള ഡാഷ് ബോർഡ് ശരിക്കും ഡീബഗിങ് പർപ്പസിന് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ നമ്മൾ ഡാഷ് ബോർഡിങ് ടൂൾസ് ഗ്രാപ്പാനയിലോട്ടാണ് നോർമലി ഇത് ഓഫ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോംലെൻസ് എന്ന് പോലെയൊക്കെ തന്നെ ടൂൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി നമ്മൾ ഗ്രഫാനയിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഓഫ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊമിത്യസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡാഷ് ബോർഡിങ്ങിനാണെങ്കിൽ ഡെഫാനെയാണ് അവരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രൊമിത്യസ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാക്കിന്റെ എല്ലാ ലെവൽസിലും മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊമിത്യസിന് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പാർട്ട് ഉണ്ട് അത് ഓടുന്ന വി എം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന കുബനറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്കസോം പോലത്തുള്ള സ്റ്റാക്കുകളും ഉണ്ട് പ്ലസ് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലൈ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പം ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്ലൈ ആകാം അഷോർ ജി സി പി പോലത്തെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വി എം വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർമെറ്റൽ അങ്ങനത്തെ ഓൾ ലെവൽസ് ഉണ്ട് സോ പ്രൊമിത്യസിന് ഈ എല്ലാ ലെവലിലുള്ള എല്ലാ കെ പി എസിനെയും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടൂളാണ് പ്രൊമിത്യസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രൊമിത്യസ് വൺ ഓഫ് ദ പവർഫുൾ മോണിറ്ററിംഗ് ടൂൾസിൽ ഒന്നാണ് പ്രൊമിത്യസ് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രൊമിത്യസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി ആണ് പ്രൊമിത്യസ് ആസ് എ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെരി കോംപ്ലക്സ് അല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബൈനറി മാത്രമാണ് പ്രൊമിത്യസ് പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ പവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വന്ന സമയം അതായത് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ലെസൺ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടൈമിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടൈമിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അധികം ഡൈനാമിക് എൻവയൻമെന്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയമാണ് അതായത് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ടൂൾസ് പോലെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ടൂൾസ് ഇല്ല എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും അവരുടേതായ സ്വന്തം ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ടൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതായത് ഗൂഗിള് അവരുടെ സ്വന്തമായ ബോർഗ് പോലത്തെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന് അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സൗണ്ട് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് പ്രൊമിത്യസ് അവര് അവരുടെ സ്വന്തം ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ടൂൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തോണ്ടാണ് സോ അത് ബേസിക് പ്രൊമിത്യസ് പ്രൊമിത്യസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യത്തില്ല സോ പ്രൊമിത്യസ് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ മെട്രിക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രൊമിത്യസിന് ഒരിക്കലും ലോഗിങ് ആൻഡ് ട്രേസിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ അതായത് ലോഗ് ചെയ്യാനോ അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനെ ട്രേസ് എടുക്കാനുള്ള കേപ്പ് ട്രേസ് എടുക്കാനോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി പ്രൊമിത്യസിന് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ അനോമലി ഡിറ്റക്ഷൻ പോലത്തുള്ള എം എൽ എൻജിൻസ് ഒന്നും തന്നെ പ്രൊമിത്യസിന് ഇല്ല അനോമലി ഡിറ്റക്ഷൻ എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സിസ്റ്റം മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റംസിന് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉള്ള ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക് ഫെയിൽ ആവാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലെ അപ്പൊ ഇ എൽ കെ പോലത്തെ സ്റ്റാക്കുകളിൽ തന്നെ എം എൽ എൻജിൻസിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് മെട്രിക്സ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് സോ അതുപോലത്തെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ടൂളാണ് പ്രൊമിത്യസ് പിന്നെ പ്രൊമിത്യസിന് സ്കെയിലബിൾ ഡ്യൂറബിൾ സ്റ്റോറേജ് ഇല്ല ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ആസ് എ പ്രൊമിത്യസ് നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടൊരു ഡിഫോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈക്ക് സ്കെയിലബിൾ ഡ്യൂറബിൾ
ഇത് മൂന്നിനും അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് സൈഡ് കാർഡ് പോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ സർവീസസിന്റെ കൂടെ ക്ലയന്റ് ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ബാക്കി രണ്ടാമത്തിന്റെ കൂടെ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ സർവീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആപ്ലിക്കേഷൻ സർവീസ് അതായത് നമ്മൾ സ്വന്തമായി കോഡ് എഴുതുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ കോഡ്സ് ലൈബ്രറീസ് ആണ് സോറി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ സർവീസസ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഒട്ടുമുക്ക ലാംഗ്വേജിനും പൊമിത്തീസിന്റെ ഒരു ക്ലയന്റ് ലൈബ്രറി അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ആ ക്ലയന്റ് ലൈബ്രറി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊമിത്തീസിന് വേണ്ട ഒരു എൻഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് അവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ അത് ക്ലയന്റ് ലൈബ്രറി ഇനി തേർഡ് പാർട്ടി സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടി സർവീസ് ഡാറ്റാബേസിനൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ലൈബ്രറി ഫയൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റിയല്ലാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് പഠിക്കും അതിന് നമ്മൾ നോർമലി വിളിക്കുന്ന എക്സ്പോർട്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡാറ്റാ മൈസിക്കൽ എക്സ്പോർട്ടർ കിട്ടും നോഡ് എക്സ്പോർട്ടർ കിട്ടും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നോഡ് എക്സ്പോർട്ടർ നോഡ് എക്സ്പോർട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആ വി എത്തിലോടും അവനൊരു എൻ പോയിന്റ് തരും ഒരു എസ് ടി ടി പി എൻ പോയിന്റ് തരും ആ എസ് ടി ടി പി എൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നോഡിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോഡ് എക്സ്പോർട്ടർ ആണ് ഇത് സോ ഈ വി എത്തില് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു നോഡ് എക്സ്പോർട്ടർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ നോഡ് എക്സ്പോർട്ടർ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ഓടുന്ന ഡിഫോൾട്ട് ഓടുന്ന പോർട്ട് നയൻ വൺ ഡബിൾ സീറോ ആണ് നയൻ വൺ ഡബിൾ സീറോയിൽ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് കിട്ടും അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഇത്രയും ഡേറ്റ കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഡേറ്റ എന്നുള്ളത് ആ നോഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ഡേറ്റയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ആ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് അവിടെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഇവൻ തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സി പി യൂസേജ് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ യൂസേജ് മെട്രിക്സും കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിന് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യാം സോറി യാ ഓക്കെ അതാണ് ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലയന്റ് ലൈബ്രറിയിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലയന്റ് ലൈബ്രറി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താലും തേർഡ് പാർട്ടി സർവീസിൽ എക്സ്പോർട്ടറൈസ് റൺ ചെയ്താലും എൻഡ് ഓഫ് ദ ആ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒരു എസ് ടി ടി പി എൻ പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ ആ എൻ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഡേറ്റ കിട്ടും ഓക്കെ ആ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്നും നമുക്ക് ലൈക്ക് മുമ്പ് കാണാം ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊമിത്തിയസിലോട്ട് പ്രൊമിത്തിയസ് ഒരു പുൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോണിറ്ററിംഗ് ടൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുഷ് ബേസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു മോണിറ്ററിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജന്റ് വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രൊമിത്തിയസിലോട്ട് അല്ലെ സോറി അതുപോലത്തെ ടൂൾസിലോട്ട് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്ത് വിടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേസിൽ പ്രൊമിത്തിയസ് പുൾ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊമിത്തിയസിന് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമുക്ക് ഒരു എൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് റൺ ചെയ്യുന്ന എൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐ പിയും ആ പോർട്ടുകളും എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ സെക്കൻഡ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പ്രൊമിത്തിയസ് ഓരോ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡിലും ആ എൻ പോയിന്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡേറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രൊമിത്തിയസ് വരും ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് സ്ക്രൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഡേറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഡേറ്റേന പ്രൊമിത്തിയസ് അതിന്റെ ടൈം ലൈക്ക് ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റാബേസിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഇപ്പൊ ഡൈനാമിക് എൻവയർമെന്റ്സിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂസ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർവീസുകൾ വന്ന് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കണം സോ ഐ പി ഒക്കെ ഡൈനാമിക് ഐ പിസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ പ്രൊമിത്തിയസിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സർവീസ് ഡിസ്കവറി മെക്കാനിസത്തിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ കറണ്ട് എൻവയർമെന്റിൽ ഏതെങ്കിലും സർവീസ് ഡിസ്കവറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ടോക്ക് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റാഡായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോ അതായത് ഇപ്പോ ഒരു കണ്ടെയ്നറിന
എയ്റ്റി ഫൈവിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് സമയം എവരി ടെൻ സെക്കൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് അലേറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സമയം നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ നമുക്കത് ഒരു അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളുണ്ടായിരിക്കണം സോ ബേസിക്കലി ഈ അലേർട്ട് മാനേജർ എല്ലാ അലേർട്ട്സും ഇപ്പം എനിക്കൊരു വൺ ബില്യൺ അലേർട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വൺ ബില്യൺ അലേർട്ട്സിനെ അലേർട്ട് മാനേജർ കളക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ സിംഗിൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് അയച്ചു തരും ഓക്കെ എനിക്കൊരു അലേർട്ട് ഉണ്ട് ഇതാണ് അലേർട്ടിന്റെ കാറ്റഗറി സി പി യുസേജ് ഓവർ ദിസ് വൺ ആൻഡ് ഈ വൺ ബില്യൺ മെഷീൻസിന് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ആ ഒരു കൺസോൾഡേഷൻ അലേർട്ട് മാനേജർ നമുക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഓബിയസ്ലി നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ് കോഡിങ്ങിന് നമ്മൾ ലൈക്ക് പ്രൊമിതേഴ്സിന് വെബ് യു ഐ ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഫാൻ ഉപയോഗിക്കാം സോ ഗ്രഫാനൊക്കെ എത്താണ്ടായാലും പീരിയോഡിക്കലി നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഡി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രൊമിതേഴ്സിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് പോകണ്ട നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ കണ്ട ഈ ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പോസേഷൻ ഫോർമാറ്റ് നമ്മളൊരു ക്ലയൻറ്റ് ലൈബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്പോർട്ട് റണ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഡേറ്റ അയക്കേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഈ ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ സോറി ഓക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡന്റിഫൈഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് അതായത് എച്ച് ഡി പി റിക്വസ്റ്റ് ഹോട്ടലിന് പകരം എനിക്ക് പറയാം കറണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ കറണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഐഡന്റിഫൈഡ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ച് എൻ്റെ കറണ്ട് എൻ്റെ റൂമിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് ചൂടെങ്കിൽ അടുത്ത റൂമിൽ എനിക്ക് തേർട്ടി സെവൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെയും ഐഡന്റിഫൈഡ് സെയിം ആണ് മറ്റേ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഫോർമാറ്റ് വരും സോ എനിക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള കീ വാല്യൂ വരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇത് റൂം റൂം ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂം വൺ ആണ് വണ്ണിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കെൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ സെയിം ഐഡന്റിഫൈഡ് റൂം ടുവിൽ തേർട്ടി സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കോഴി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മുറിയുടെയും കൂടി ആവറേജ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓഡൽസ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റൂമിന്റെ മാത്രം എടുക്കാം ആ സിമിലർ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇത് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ ഐഡന്റിഫയർ ഉണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ലേബൽസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സോ അത് എന്തേണേലും ആട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ മെതേഡാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗെറ്റ് പുട്ട് ഏത് വേണേലും ആകാം സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് അതിന്റെ കൗണ്ട് എത്രയാണ് അതിന്റെ കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഓക്കെ താഴെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ലൈറ്റൻസി ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൻ്റെ പ്രൊമിത്യസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കീ പോയിന്റ്സ് എന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഡയമെൻഷണൽ ഡേറ്റ മോഡൽ ഓക്കെ അത് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പിന്നെ കാണാം പിന്നെ ഓബിയസ്ലി പവർഫുൾ കോഡി ലാംഗ്വേജ് പവർഫുൾ കോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വേറെ കോഡി ലാംഗ്വേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ സിംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സിംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കലിനൊക്കെ അവർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇറ്റ്സ് പവർഫുൾ പക്ഷെ ആസ് എ കോഡി ലാംഗ്വേജ് അത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ട് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇൻ ദിസ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു യൂസ് കേസിന് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ പ്രോം ക്യൂൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രൊമിത്യസിന്റെ വേറൊരു ബിഗർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊമിത്യസ് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ അതായത് മൂവിംഗ് പാർട്സ് വളരെ കുറവാണ് സോ അപ്പൊ എറർ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ലൈക്ക് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ് ഓഫ് സാധനം പോയി
അപ്പൊ ഇവൻ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ടൈമും ആ സമയത്തുള്ള വാല്യൂ പിന്നെ അതിന്റെ പൊക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലേബൽസും അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് അവർ അപ്പൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ബേസിക് ടൈം സീരീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഐഡന്റിഫയർ ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് പോസിബിൾ റെക്കോർഡ് റോ ബൈ റോ റെക്കോർഡ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം സ്റ്റാമ്പും കാണും വാല്യൂ കാണും അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമും വൈ ആക്സിൽ വാല്യൂം വരുവാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡെയിലി ടെമ്പറേച്ചർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേറ് കിട്ടും അതായത് ടൈം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും പക്ഷെ ഒരു രണ്ടു മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ആവാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഓക്കെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്നുള്ളത് അത് ഏത് സമയം ഒരു ഇൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് യൂണിക്സ് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അതായത് യൂണിക്സ് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ആണ് അവൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു ഡേ നോർമൽ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു നോർമൽ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ഇരിക്കുന്നത് വാല്യൂ ഏത് സമയം ഒരു ഫ്ലോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് വാല്യൂ കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഏത് സമയം ഒരു ഇൻഡിജർ അല്ലെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ മാത്രമേ അവിടെ വെക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റാബേസിൽ എല്ലാ ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റാബേസിലും തന്നെ മിക്കവാറും ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഏത് സമയം മില്ലി സെക്കൻഡ് യൂണിക്സ് ടൈം ആയിരിക്കും വാല്യൂ ഉള്ളത് ഫ്ലോട്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫോറിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഇൻ യൂണിക്സ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മില്ലി സെക്കൻഡ് അതായത് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ജാൻ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ഇപ്പം എത്ര ആയിട്ടുണ്ടോ ആ അത്രയും മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് അതായത് അത് എത്ര ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഇയേഴ്സിൻ്റെ അത്ര ഫുൾ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പത്തെ മില്ലി സെക്കൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അത് ഏത് സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യു ടി സി ടൈം സോണിലായിരിക്കും ലോക്കൽ ടൈം ടൈം സോണിലായിരിക്കില്ല വാല്യൂ ഫ്ലോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഈ ഫ്ലോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം സ്റ്റാമ്പിന്റെ ലൈക്ക് പ്രോപ്പർ റിസർച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ലൈക്ക് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഡേറ്റാബേസ് ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അവർ നടത്തിയ റിസർച്ചിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് വെച്ചാൽ ഫ്ലോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ നമുക്ക് കമ്പ്രഷൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമലി നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ട്വൽവ് ബൈറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ പ്രോപ്പർ കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വൺ പോയിന്റ് ടു ബൈറ്റ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പ്രൊമിത്തീസും ആ സെയിം അപ്രോച്ച് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ കമ്പ്രഷനിലും ആ ലൈക്ക് നമുക്ക് ആ ഡിപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ റിയൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സെവൻ ടി ബി ഓഫ് ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊക്കത്തിൽ ഇവരുടെ കമ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റാബേസിന് കമ്പ്രഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോയിന്റ് സെവൻ ടി ബി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുറയും ഓക്കെ സോ എനി ഡൗട്ട് ആർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വാല്യൂ ഫ്ലോട്ടിലായിരിക്കും ഫ്ലോട്ടിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഇൻഡിജുവൽ വാല്യൂ ആണെങ്കിലും അവർ ഫ്ലോട്ടിലായിട്ടായിരിക്കും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റാബേസിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രിങ് വാല്യൂ വരത്തില്ല കാരണം നമുക്കതൊരു ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ട്രിങ് മേക്ക് സെൻസ് ആവത്തില്ല സോ അതേ സമയം ഒരു ഫ്ലോട്ടിലായിരിക്കും അപ്പം സി പി യൂസേജും എല്ലാം ഫ്ലോട്ടിലാണ് ഓക്കെ സി പി യൂസേജ് നമ്മൾ ഇപ്പം സി പി യൂസേജിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സി പി യൂസേജ് അവർ നമുക്ക് ശരിക്കും പേഴ്സൻറ്റേജിൽ അല്ല തരുന്നത് സി പി യൂസേജ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് മാറിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അതും കാണിച്ചു തരാം സോ യാ വാല്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലിന്നുണ്ട് <laughs> 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 ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഡീബഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ പോഡിന്
അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് എന്നുള്ള രീതി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അതിന്റെ ഒതിന്റിക്കേറ്റ് ഒതിന്റിക്കേഷൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ആ പ്രോപ്പർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർഗനൈസേഷൻ വൈഡ് ഒരു സ്കാൻ നടത്തിയ കിട്ടോ സെക്യൂരിറ്റി ആംഗിൾ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ വേറെ സിസ്റ്റത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സി പി യു ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ മെട്രിക്സ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലഗിൻ എഴുതിയാലോ അവിടെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും പുറത്തു വരിക പൊതുവെ ആ ഓക്കെ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റെക്കമെൻഡേഷൻ വേറെ പോർട്ടിൽ ഓടിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി സേഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം സ്പ്രിങ് സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ അവന്റെ ടോപ്പിൽ അവൻ ഒതിക്കേഷൻ ചെയ്ത് തരും നമ്മൾ സർവീസ് ലൈബ്രറി ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ മാക്സിമം ആ എൻഡ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാതെ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോക്സി ലെയറിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് എന്റെ ഗേറ്റ് വേ ലെവലിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് ആ എൻഡ് പോയിന്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ആ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല കാരണം ഒതിന്റിക്കേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് സമയം സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് ആണ് കുറച്ച് അഗ്രികേഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് പിന്നെ ഒതിന്റിക്കേഷൻ ടോക്കൺ ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സി പി യിലോട് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കീ കവറിലൊക്കെ കുറച്ചൊരു ഇതായിരിക്കും അത് മാട്രേസ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഫീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വേറൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ മോഡൽ സോ ഡേറ്റ മോഡൽ നമ്മളിപ്പം സംസാരിച്ച സെയിം കേസസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അതായത് നമുക്ക് എത്ര ഇപ്പൊ ജോബ് ഇൻസൻസ് പോലത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലേബിൾസ് കയറ്റാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിമ്പിളിസിറ്റി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സൈഡ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി എനിക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിൽ എനിക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ വെബ് എ പി ഒക്കെ എഴുതുവാണെങ്കിലും ചുമ്മാ ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അടിച്ചു വിട്ടാലും എനിക്ക് സാധനം കിട്ടും പിന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയറാർക്കി ഇല്ല അതായത് ഹയറാർക്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി പി യു സി പി യുവിന്റെ അകത്ത് എന്റെ എത്ര കോഡ് ഉണ്ട് അത് വരുന്നു ആ കോഡിന്റെ യൂസേജ് അങ്ങനെ ഒരു ഹയറാർക്കിക്കൽ രീതിയിലല്ല ഈ പ്രൊമിത്യസിന്റെ ഡേറ്റ മോഡൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹയറാർക്കി മോഡൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള മെയിൻ അഡ്വാ ഡിസൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കെയിലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാളെ ഒരു പുതിയ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെട്രിക്സ് വേണം അതപ്പം നമ്മൾ എവിടെ ഇടും ഏത് ഹയറാർക്കി കത്തിടും എക്സിസ്റ്റിംഗിൽ ഇടണോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ കുറെ കമ്പ്യൂഷൻസ് വരും സോ ഒരു കുറെ ഒരു കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ടോട്ടലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ആയ മിസ് ആണെങ്കിൽ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലായതാണ് കീപ്പ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നമ്മൾ ഹയറാർക്കി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ എക്സ്പ്രസ് ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ സോ പ്രൊമിത്തീസിൽ നമ്മൾ കൊറിയ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് പ്രോംഗ്വേൽ ആണ് ഓക്കെ അത് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കൊറിയ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ടൈം സീരീസിന് അതിന്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി മെത്തേഡ് ഉള്ളതാണ് തന്നെ ടൈം സീരീസിൽ വളരെയധികം പവർഫുൾ ആണിത് ഓക്കെ പിന്നെ എസ് ക്യൂൽ സൈഡ് ലൈക് നോർമൽ കൊറിയ ലാംഗ്വേജസ് കുറച്ചും കൂടി എസ് ക്യൂലിനെ ഫേവർ ചെയ്താണ് അവരെല്ലാവരും ഇടക്കാറ് കാരണം ഡെവലപ്പേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിൻഡാക്സ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും പക്ഷെ പോംക്യൂൽ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്റെ എസ് ക്യൂൽ സ്റ്റൈൽ അല്ല ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ പോകാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻഡ് പോയിന്റ് എന്റെ ഒരു നോട് എക്സ്പോർട്ട് റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു എന്താണ് എന്റെ പർട്ടിക്കുലർ മിഷ്യന്റെ അകത്തുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ് എനിക്ക് കാണണം ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പം ഏത് പാർട്ടീഷനിൽ എത്ര യൂസേജ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കണം അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഫയൽ സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ബൈറ്റ്സ്
പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എനിക്ക് എന്റെ നോട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എടുക്കണം ഈ ജോബിനെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇവൻ സ്റ്റാർട്ടിക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവൻ ഡേറ്റ പുള്ള് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇ എൻ പോയിന്റ് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ വൺ ഡബിൾ സീറോ സോറി സ്ലാഷ് മെട്രിക്സ് ആവും സ്ലാഷ് മെട്രിക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആവും പറയും വേറെ ഏതെങ്കിലും എൻഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സ്ലാഷ് മെട്രിക്സിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവൻ എവ്രി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എന്റെ പ്രൊമിത്തീസ് ഈ നോട് എക്സ്പോർട്ടറിനോട് പോയിട്ട് ഈ ഡേറ്റ എടുത്തോണ്ട് വരും എന്നിട്ട് ഈ ഡേറ്റേനെ പ്രൊമിത്തീസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സർവീസ് ഡിസ്കവറിയുടെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സെയിം സാധനം യൂസ് ചെയ്തോണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം പ്രൊമുത്തിയസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയിരുന്ന കുബാറ്റിസിന് ടോപ്പിൽ മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അവിടെയും ഈ ഒരു സെയിം സിനാറിയിൽ ആ സർവീസ് ഡിസ്കവറി മെക്കാനിസം വഴി അവൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കുബാറ്റിസിലാണെങ്കിൽ കുബാറ്റിസിന് ഡിഫോൾട്ട് സർവീസ് ഡിസ്കവറി മെക്കാനിസം എടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൈക്രോ സർവീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ കുറച്ച് പഴയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസോൾ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവന് കൺസോൾ ആയിട്ട് ടോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ അറിയാൻ പറ്റും അവന്റെ പർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഏതൊക്കെ സർവീസസ് ഓടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ പ്രൊമിത്തിയസ് ബേസ് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഇവൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓടുന്നില്ല <laughs> സോ നോഡിൽ ഏത് സമയം ഇവിടുന്ന് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവൻ ഈ കണ്ടെയ്നറിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സർവീസ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇവന് മെറ്റ ഡേറ്റ അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ അവന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടെയ്നർ ഇന്ന പോഡിന്റെ പാട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ടാഗ് ചെയ്ത് വിട്ടോളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഐ പി പറയുന്ന അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഐ പി കോളൻ പോർട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പക്ഷെ സബ്മിറ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്മിറ്റില് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല 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 അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതിൽ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അഷൂർ ആയിട്ടൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് സർവീസ് ഡിസ്കവറി ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊമിത്തീസിന് അപ്പൊ അഷൂറിലല്ലേ ജി സി ബി ഓടുന്ന മെഷീൻസ് ഇവന് ഓട്ടോ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സബ്മിറ്റിലേക്ക് ഫുള്ള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനത് എനിക്ക് ഇല്ല അതാ രീതിയിൽ അവൻ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ഓബിയസ് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മാനുവലി ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പല പ്രാവശ്യം ആരെങ്കിലും റീഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല അവിടെ ഐ പി മാറിയത് കാരണം ഫുൾ ബേസ്ഡ് ആണ് അല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് സിസ്ലോക്ക് പോലെയൊക്കെ ആയിരുന്നു സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അത് ടാർഗറ്റിലോട്ട് വന്നാൽ അങ്ങനെ ചലഞ്ച് കണ്ടു എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് റൗണ്ട് അതിനുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണ് വർക്ക് റൗണ്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി അങ്ങ് വിട്ടാൽ മതി അതായത് ഈ ആമൽ ഫയല് ഒരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്താൽ മതി ഏവരി വൺ അവർ വല്ലോ എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് നോക്കുക അതിന്റെ അകത്ത് അവൻ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ ചെയ്തു കിട്ടാം അശോന്റെ അകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ട് ഓൺ പമ്പിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓൺ പമ്പില് സിസ്റ്റംസിൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫേമസ് എൻവയോൺമെന്റ് അല്ല ഈ പ്രൊമിത്തീസ് ഡൈനാമിക് എൻവയോൺമെന്റ് വളരെ കേപ്പബിൾ ആണ് പക്ഷെ ആ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എനിക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്റെ ഈ മൗൺ പോയിന്റ് മൗൺ പോയിന്റിൽ ഇത്രയും
ജി ബിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണിത് ഇതിപ്പോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും എന്റെ ഈ മോൺ പോയിന്റ്സിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ജി ബി മിച്ചുണ്ട് പോയിന്റ് സോ മിക്കവാടെ എം ബി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ റൂട്ടിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഏകദേശം സെവൻ ജി ബി സംതിങ്ങേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് കളക്ടറിന്റെ നോടി കയറിയാണേലും നോക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഏകദേശം സെവൻ പോയിന്റ് അത്ര ജി ബി എനിക്ക് മിച്ചുള്ളൂ സോ അങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ബേസിക് കൊടിയിങ്ങും ബേസിക് സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം ഗ്രഫാന ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ ഗ്രഫാനയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഗ്രഫാന എവ്രി പീരിയോഡിക്കലി ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ ഈ കൊടി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ഗ്രാഫിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും എന്തോ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതിപ്പം ഡിസ്ക്യൂസേജ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഏത് സമയം കാണുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് പറ്റും നെറ്റ്വർക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസ് ആണോ അതോ ലൈക്ക് സിസ്കോയുടെ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസ് ആണോ അതിന്റെ അകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഏതായാലും ക്ലയന്റ് ലൈബ്രറീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് എക്സ്പോർട്ടർ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ ഒരു ഇത് തരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ലൈക്ക് ചിലപ്പം തുടച്ചും കൂടി മോഡേൺ ടൂൾസ് ആണെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ ഒരു പ്രൊമിത്തി സെൻ പോയിന്റ് നമുക്ക് തരും അപ്പൊ ആ പ്രൊമിത്തി ഡിവൈസിന് പ്രൊമിത്തി സെൻ പോയിന്റ് ചിലപ്പോ കുറവായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള എക്സ്പോർട്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തം എക്സ്പോർട്ടർ വൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ബേസിക് കുറയും ഇതാണ് ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് കുറയും ആണ് ഓക്കെ അലർട്ടിങ്ങിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സി പി യൂസേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ വരുന്ന ഡേറ്റ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ വളരെയധികം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ബൈക്ക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ബൈക്സിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ലെച്ച സി പി യൂസേജ് കാണണം ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യാ സി പി യൂസേജ് ഞാൻ ഈ ഡേറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുവാണ് കുറച്ചുകൂടി ഓക്കെ സോ എന്റെ നോഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ നോഡ് എക്സ്പോർട്ട് റൺ ചെയ്ത് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റയാണ് ഓക്കെ അതായത് എന്റെ നോഡ് സി പി യു സെക്കൻഡ് സ്ട്രോട്ടല് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് മോഡിലാണ് അപ്പൊ എന്റെ സി പി യു ഏത് മോഡിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐഡിയൽ ഐഒ വെയ്റ്റ് യൂസ് സിസ്റ്റം യൂസ്ഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ സി പി യു എത്രാമത്തെ സി പി യു ആണെന്ന് എനിക്കൊരു കോഡ് സി പി യു ഉള്ള ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെഷീനിൽ അതുകൊണ്ട് സീറോ തന്നെയായിരിക്കും വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് ബാക്കിയുള്ള റെക്കോർഡ്സ് കിട്ടും നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ടൈം ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു യൂസേജ് അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ സി പി യൂസേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെന്നാ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇത് ശരിക്കും അപ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നോട്ട് യൂ സെക്കൻഡ്സ് പെർ യൂസർ എന്നുള്ളത് കോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഏത് സമയം പൊക്കത്തിലോട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ സോറി ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡ് നോക്കണം ഓക്കെ സോ ഈ നമ്പർ കാണാൻ നേരത്ത് എന്റെ സി പി യുയിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക എനിക്ക് എന്റെ സി പി യൂസേജ് കിട്ടണം അതിന്റെ മോഡ് യൂസറിൽ ഈ നമ്പർ ഏത് സമയം പൊക്കത്തിലോട്ട പോകത്തുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി പി യു എത്ര തവണ യൂസർ മോഡിലായിരുന്നു എത്ര തവണ അല്ല സോറി സോറി എത്ര നേരം യൂസർ മോഡിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ടോട്ടൽ ഇത് ഫുൾ ഈ നമ്പറുകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അപ്ടൈം നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടുകൂടി സിങ്ക് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം എത്ര നേരം ഐഡിയൽ ആയെന്നുള്ള ടൈം എടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് റേറ്റ് എടുക്കും റേറ്റ് എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിലെ ഡേറ്റ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിലെ ഡേറ്റ എന്തോരം ചേഞ്ച് ആയെന്നാണ് പ്രൊമിത്തീസ് ഒരിക്കലും ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെയ
നമുക്ക് ആ ചേഞ്ച് കിട്ടുകയും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പ്രൊമിത്യസ് ഒരിക്കലും ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അല്ല മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ കിട്ടും പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്കിൽ അവൻ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇപ്പൊ എന്റെ സിസ്റ്റം ഒരു പാസ്റ്റ് വൺ വീക്ക് ഓർ ടു വീക്സ് ലോഡുവാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡാറ്റ ഇപ്പൊ എത്രയാണ് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ പിന്നെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കലണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അത് വളരെ ഇന്നഫിഷ്യന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊമിത്യേസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചങ്ക്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെയിം ടൈം ലൈനിൽ തന്നെ ഇവർ ചങ്ക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ചങ്കിന്റെ ആദ്യമേ ബിയൽ വാല്യൂ എടുക്കും പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇവർ വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നമ്മളൊന്ന് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിലെ സാധനം ഒന്ന് റൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ സി പി യൂസേജ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതില് ഇതിലും ഇനിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ടെക്നിക്കലി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് മാറിപ്പോ അതാണ് സോറി ഓക്കെ സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കൊടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊമിത്യസിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കൊടിയാണിത് ഓക്കെ അതായത് ഇവർ പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ഈ ഈ സെയിം സാധനം നമ്മൾ ബേസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എൻകോഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഡേറ്റയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അവസാനം സ്റ്റെപ്പ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പതിനാല് ഓക്കെ അതായത് ഇവൻ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് വൺ അവർ ആണെങ്കിലും ഈ വൺ അവറിന്റെ ഫുൾ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ഇവൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ഒരു ട്വൽവ് അവർ എടുത്തു ഓക്കെ ട്വൽവ് അവർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ട്വൽവ് അവറിന്റെ ഡേറ്റ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പ്രോപ്പർ ട്വൽവ് അവറിന്റെ ഡേറ്റ അല്ല ട്വൽവ് അവറിന്റെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എവരി ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഡേറ്റ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഓക്കെ എനിക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് കാണേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത്രയും ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം ഈ ട്വൽവ് അവറിൽ നമ്മൾ അത്രയും ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു കൗണ്ടർ ആണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ട് ടൈമും ഉണ്ട് എൻഡ് ടൈമും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ടൈമിൽ ചെല്ലും ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റ ബേസിൽ എന്നിട്ട് പൊക്കത്തിൽ കൊടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ പതിനാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ സെക്കൻഡ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഡേറ്റ പോയിന്റ് കിട്ടി പിന്നെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിലോട് പ്ലസ് പതിനാല് സെക്കൻഡ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം പുതിയ സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ കൂടി വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ഡേറ്റ പോയിന്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇവൻ എൻഡ് വരെ പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് ഗ്രഫാന പോലത്തെ ടൂൾസിൽ ഗ്രഫാന അല്ലെ പ്രൊമിത്യസിൽ ഇപ്പൊ ഈ കേസിലാണെങ്കിലും അവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ത്രീ മന്ത്സിലെ മെട്രിക്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ മന്ത്സിൽ എനിക്ക് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഡോട്ടും എനിക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് എന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രഫാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ടൈ
സ്റ്റെപ്പ് വൺ അതായത് ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എനിക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അപ് ടു സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് വരെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഓക്കെ എനിക്ക് ഡോട്ട് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ എനിക്കിത് ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ എനിക്കിത് ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡേറ്റ എൻ്റെ പ്രൊമിത്തി ശ്യാമൽ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന എവരി ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ ഡേറ്റ പുൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എവരി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഡേറ്റ പുൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ടൈമിൽ നോക്കും പിന്നെ ഇവൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് വേണം ഓക്കെ ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ വേണം സെക്കൻഡറി വാല്യൂ വേണം ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ചേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് സിക്സ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ട് ലെവൽ ഓഫ് ഡേറ്റ പോയിന്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൽ ഇവർ വൺ സെക്കൻഡ് സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ സി പി യു ഇടയ്ക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഗ്രാ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടി ഒരു വൺ അവറോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ആ ഡേറ്റ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ലൈക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഇതിൽ കുറയ്ക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാം എങ്കിലേ എനിക്കത് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോറി സിക്സ് മിനിറ്റ് അല്ല സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫ്രാ മോണിറ്ററിങ്ങിന് നല്ലൊരു ടൂൾ ആണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ട ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഫോർ കൂബനേറ്റീസ് കൂബനേറ്റീസിൽ നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രൊമത്തീസിലെ ഡേറ്റ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ പോയി ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് സ്പൈക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും അത് ലൈക്ക് ആ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് മിസ് ഔട്ട് ആവും അപ്പം നമ്മൾ അണ്ടർ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു ഓവർ പോർഷൻ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രാഫിനേക്കാളും കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓവർ പോർഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ഇതാണ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഇത് ഇത് ലൈക്ക് പ്യുവർ ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റാ ബേസ് ലൈക്ക് ടൈം സീരീസ് ആണ് ലൈക്ക് പ്രൊമിത്യസ് ബൈസ് അല്ല ഇത് ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പിന്നെ ആണെങ്കിലും റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ഓക്കെ സോ സോ അലേർട്ടിങ് ഉണ്ട് സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പ്രൊമിത്തീസ് ആമിലി തന്നെ നമുക്ക് അലേർട്ട്സ് റൂൾ എഴുതി വിടാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് വേറെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേജ് ഡ്യൂട്ടി പോലത്തെ സിസ്റ്റമായിട്ടും ഇന്റഗ്രേഷൻസ് മെയിൻ ഇന്റഗ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് അലേർട്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് ഹൈ ലെവൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ കാരണം അലേർട്ടിംഗ് വിൽ ബി സെയിം അതായത് നമ്മളിപ്പം കൊടി ചെയ്യുന്ന സെയിം രീതിയിലുള്ള കൊടി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യണം പിന്നെ സിവിയറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ത്രഷ് ഹോൾഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രിഗർ ചെയ്യും ഈ അലേർട്ട്സ് ഇവൻ മാനേജ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ എൻവയോൺമെന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊമത്തീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അലേർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് വരുന്നത് അവിടുത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനാരിയോസിലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഈ അലേർട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാതെ കിട്ടിയ ഒരു സിനാരിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒരു ഡിസ്ക് യൂസേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സംതിങ് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ അലേർട്ടിങ് അതായത് എല്ലാ ക്രിട്ടിക്കൽ അലേർട്ട് ആണ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം സിസ്റ്റംസ് കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയത് കാരണം നമ്മൾ എസ് എം എസ് വിടുന്നുണ്ട് മെയിൽ വിടുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം നൈറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു മെയിൽ വന്നു ലൈക്ക് അർജൻ്റ് ആയിട്ട്
ഇപ്പൊ നമ്മള് അത്യാവശ്യം ലൈക് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് കൂപ്പനറ്റീസ് ലൈക് സോറി പ്രൊമത്തിയസ് പ്രൊമത്തിയസ് എങ്ങനെയാണ് കൊറിയ ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡാറ്റ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊറിയ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സി പി യൂസേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കൊടീസ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കൊടീസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷോ ചെയ്ത ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് കൊറി ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൊടീസ് ലൈക് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു ടൂൾ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ ഇയർ ആയിട്ട് വാട്ട് യു കൻ സെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടൂൾ ആണ് നല്ല മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടൂൾ ആണ് മോർ ദാൻ ഒരു ലൈക് സിക്സ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് പബ്ലിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് കൊടീസ് എല്ലാം വൈൽഡ്ലി അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ കേസിൽ ഒന്ന് ഡീബഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ സി പി യുവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി പ്രൊമത്തിയസിന്റെ ഒരു ലൈക് ഓപ്പറേഷണൽ സിംപ്ലിസിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊമത്തിയസ് ലൈക് നമ്മൾ വൈഡ്ലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് ഓക്കെ സോ പ്രൊമത്തിയസിന് പ്രൊമത്തിയസ് ഓൺലി സപ്പോർട്ട് ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോറേജോ റിമോട്ട് സ്റ്റോറേജോ ഒരു ബക്കറ്റ്സോ ഒന്നും പ്രൊമത്തിയസ് ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഓൺലി ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഹൈലി സ്കെയിലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റർപ്രൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കമ്പനിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ പ്രൊമത്തിയേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റാൻഡ് ലോണിനെ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആസ് എ പ്രൊമത്തിയസ് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഒന്നുമില്ല പ്രൊമത്തിയസും ഉണ്ട് അത് ഡിസ്ക്ലോട്ട് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രൊമത്തിയസ് എനിക്കിപ്പം ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രൊമത്തിയസ് റൺ ചെയ്യണം സോ വൺ വിൽ ബി രണ്ട് വിധത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പ്രൊമത്തിയസ് റൺ ചെയ്യും സെയിം സെയിം എക്സാക്ട് സെയിം കോൺഫിഗറേഷൻ എവറിത്തിങ് വിൽ ബി സെയിം ഈ രണ്ട് പ്രൊമത്തിയസുകൾ കളിയിട്ടില്ല അപ്പുറത്തെ ഒരു പ്രൊമത്തിയസ് ഉണ്ടെന്ന് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് രണ്ടും സെയിം കോൺഫിഗറേഷൻ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ രണ്ടും സെയിം ഡാറ്റ സോഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അലേർട്ട് മാനേജ് അതിന്റെ ടോപ്പിൽ റൺ ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു സിംഗിൾ അലേർട്ട് മാനേജർ റൺ ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന സെപ്പറേറ്റ് വരും അപ്പം അലേർട്ട് മാനേജറിന് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്രൊമത്തിസി നമുക്ക് രണ്ട് അലേർട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അലേർട്ട് മാനേജറിന് അത് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി അലേർട്ട് മാനേജറിനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രൊമത്തിസ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രൊമത്തിസ് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോയുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ബൈനറി ഫയൽ മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ബൈനറി ഫയൽ കോൺഫിഗറേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് ആ ബൈനറി ഫയൽ റൺ ചെയ്യും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവർ ഒരു വെബ് സർവീസ് നത്തിങ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പ്രൊമത്തിയസ് വളരെയധികം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അതായത് പ്രൊമത്തിയസ് തന്നെ ലൈക്ക് നമുക്കത് ശരിക്കും പ്രോപ്പർലി സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആ സിംഗിൾ ഡിസ്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതിന് റിമോട്ട് റൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്കത് മോർ സ്കെയിലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ലൊരു സിസ്റ്റം വെക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ബി ഫി വി എം ആണ് നമ്മളൊരു പ്രൊമത്തിയസ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് പ്രൊമത്തിയസ് ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതിയിൽ റൺ ചെയ്യാം കൂപ്പൻറ്റീസ് ഡോക്ടർ ഏത് വേണേലും റൺ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിയ സിസ്റ്റം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് മോർ ദാൻ വൺ മില്യൺ സാമ്പിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് അവന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് മില്യൻസ് ഓഫ് സീരീസ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു സീരീസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് അങ്
ബട്ട് ലോഗ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലോഗ് നമ്മൾ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈക്ക് ത്രീ ഇയർ ഫോർ ഇയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ലോഗ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ മെട്രിക്സ് നോർമലി വൺ മന്ത് ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ടു ടു ത്രീ മന്ത്സ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മോർ ദാൻ വൺ ടു ടു ഇയേഴ്സ് നെവർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കേസിൽ പ്രൊമത്തിയസിനെ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് പ്രൊമത്തിയസിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു റിമോട്ട് റീഡ് റൈറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് അതായത് പ്രൊമത്തിയസ് ഒരു പുൾ ബേസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് അത്ര നല്ലൊരു സിസ്റ്റം അല്ല ലൈക്ക് അതൊരു പ്രോട്ടോബഫ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അത് നെവർ റെക്കമെൻഡ് നമ്മൾ നോർമൽ ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ നെവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ റിമോട്ട് റൈറ്റ് അതായത് പ്രൊമത്തിയസിൽ ഒരു ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം ഡേറ്റേനെ എനിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട് കൂടി സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് അവർ വിളിക്കുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മിഡിൽ ബോക്സ് സാധനം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊമത്തിയസ് ഒരു ഡേറ്റ റൈറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊമത്തിയസ് ഈ ഡേറ്റേനെ ഈ അഡാപ്റ്ററിലോട്ട് തരും ഓക്കെ അപ്പൊ അഡാപ്റ്ററിൽ ഡേറ്റ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമുക്ക് ആ സെയിം ഡേറ്റ കിട്ടി ആ ഡേറ്റേനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ തട്ടാം അതായത് ഇപ്പം സ്റ്റോറേജ് അക്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിടാം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പുഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ് കോട്ടക്സും ഇൻഫ്ലക്സ് ടി വി ഓക്കെ അപ്പം പ്രൊമത്തിയസ് വരുന്ന ഡേറ്റ അഡാപ്റ്റ് വഴി കോട്ടക്സിൽ വരയ്ക്കാം ഇൻഫ്ലക്സ് ടി വിയിലും വെക്കാം ഓക്കെ ഇൻഫ്ലക്സ് ടി വി ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റാബേസ് ആണ് കോട്ടക്സും കോട്ടക്സ് പ്രൊമത്തിയസിന്റെ തന്നെ ഒരു ഹൈലി സ്കെയിലബിൾ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് കോട്ടക്സ് ഓക്കെ കോട്ടക്സ് ഹൈലി സ്കെയിലബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കസാൻഡ്ര ലെവൽ സെയിം സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഉണ്ടായതാണ് കോട്ടക്സും സോ പ്രൊമത്തിയസ് അറ്റ് സ്കെയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോട്ടക്സ് വേണം കോട്ടക്സിന് പുൾ ബേസും പുഷ് ബേസ് രണ്ട് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് കോട്ടക്സിന് വേണേൽ പുള്ള് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് കോട്ടക്സിലോട്ട് വേണേൽ പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ലോങ് ടൈം സ്റ്റോറേജിന് കോട്ടക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലക്സ് ടി വി പോലത്തെ സാധനമാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടക്സിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എനിക്ക് മിനിയോയിലോട്ടോ എസ് ത്രീയിലോട്ടോ ലൈക്ക് ബ്ലോബിലോട്ടോ എങ്ങോട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കോട്ടക്സിൽ പറയാം സോ കോട്ടക്സ് അത് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇൻഫ്ലക്സിലും ഇൻഫ്ലക്സിന്റേതായ ഡംപിംഗ് ഉണ്ട് അതൊരു വൺ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് താനോസ് ഓക്കെ സോ താനോസും കോട്ടക്സും രണ്ടും പ്രൊമിത്തി സെറ്റ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് രണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഒരു ഒന്ന് കോട്ടക്സും രണ്ട് താനോസും ഓക്കെ അതായത് പ്രൊമിത്തിയസിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഇഷ്യൂസിനെയും സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് താനോസ് ഓക്കെ അതായത് എനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആപ്സ് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തരണമെങ്കിൽ പ്രൊമിത്തിയസിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് പ്രൊമിത്തിയസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തവർ തന്നെയാണ് താനോസ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ താനോസ് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോട്ടക്സ് പ്രോജക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ താനോസിലെ കോർ കമ്പോണൻസ് അവർ തന്നെ കോട്ടക്സിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ രണ്ടിന്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഓക്കെ താനോസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് താനോസ് പ്രൊമിത്തിയസ് എനിക്ക് ഒരു നാല് ഡെവലപ്പർ ടീം ഉണ്ട് ഓക്കെ നാല് ഡെവലപ്പർ ടീമിന് അവരുടെ സ്വന്തമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊമിത്തിയസ് ഞാൻ നാല് ടീമിനും കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് ആ പ്രൊമത്തീസിനോട് ടോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഡേറ്റ കാണാൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താനോ സൈഡ് കാർഡ് എല്ലാ പ്രൊമത്തീസിനും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊമത്തീസ് ഈ ഡേറ്റ റൈറ്റ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താനോ സൈഡ് കാർഡ് ഇതെടുത്തിട്ട് താനോസില് നമ്മൾ എന്താണ് ലോങ് ടൈം സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ക
ഷഫിൾ ഷാഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അൽഗോ അൽഗോരിത യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദ പവർഫുൾ അൽഗോരിതമാണ് കോട്ടക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ കോട്ടക്സ് സിംഗിൾ നോഡ് അല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ നോഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് സ്പാൻ ചെയ്ത് വേണം ഓക്കെ സോ സർവീസ് ഡിസ്കോഡി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊമിത്തീസിനോട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊരു സർവീസ് ഡിസ്കോഡി എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് സർവീസ് ഡിസ്കോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് സോ ഇതിനെ ഡയറക്ട്ലി ഒരു കൺസോളായിട്ട് പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൂബിനിറ്റീസ് ആയിട്ട് പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിള് ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊമത്തിയസ് ഈ ഒരു പ്രൊമത്തിയസ് ഞാൻ കൂബനറ്റീസിനകത്താണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലാണ് അത് ആക്ച്വലി സോ ഞാൻ ഇവിടെ സർവീസ് ഡിസ്കോഡി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് എൻ്റെ സർവീസസ് ഓക്കെ അതായത് എനിക്ക് എ പി എസ് സർവേസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് നാല് നോഡുണ്ട് ഓക്കെ നാല് നോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഏതൊക്കെ നോഡാണ് അത് അവൈലബിലിറ്റി എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇവന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സർവീസസ് ഇവന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ടാർഗറ്റ് ഞെക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റേറ്റ് അപ്പ് ആണോ ഡൗൺ ആണോ നമ്മൾ ഓക്കെ ബേസിക്കലി ഇത് കൂവൻറ്റ് സെൻറ്റിഗേഷൻ ഏതാണ് എത്ര എ പി എസ് സർവ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു എ പി എസ് സർവ് ഉള്ളൂ സോ ആ കേസിൽ ഒരു എ പി എസ് സർവ് ഇടാം പിന്നെ നമ്മുടെ നാല് നോഡുണ്ട് കാഡ് ബൈ സൈസ് കാഡ് ബൈ സൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ മെട്രിക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ നമുക്ക് നാല് കാഡ് ബൈ സർവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂബനറ്റീസ് സ്പോർട്സ് മെട്രിക്സ് സ്പോർട്ടാണ് ആക്ച്വലി എല്ലാം തന്നെ പ്രോപ്പർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നോർമൽ സാധാരണ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത പ്രൊമിറ്റീസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് സർവീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സോ ഈ കേസിൽ എൻ്റെ ഒരു നോട് എക്സ്പോർട്ടറും ഉണ്ട് പ്രൊമിത്തീസ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രൊമിത്തീസ് പ്രൊമിത്തീസിനെ തന്നെ സർവീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിലാണ് ടാർഗറ്റ്സ് ചെന്നാലും അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ നോട് എക്സ്പോർട്ടറിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇത് ഒരു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡൗൺ ആയെന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മെയിൻലി വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റംസ് ഇപ്പോൾ പുഷ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എത്ര മെഷീനുകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ഫുൾ ബേസ് അതാണ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എനിക്ക് ടെൻ സർവീസ് ഉണ്ട് ടെൻ സർവീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ എവ്രി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഒരു മെട്രിക്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു ഹാർഡ് ബീറ്റ് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എവ്രി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡേറ്റ അവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിൽ ഇവന് ഡേറ്റ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവനതിനെ അൺഹെൽത്തി ആണല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹാർഡ് ബീറ്റ് പോലെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പായി വരേണ്ടതാണ് ആ ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് വിൻഡോയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവൻ അപ്പായി വന്നോളൂ യെസ് ഓക്കെ സോ പ്രൊമിത്തീസ് സർവീസ് ഡിസ്കവറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് അവിടെ ആ എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ ബേസിക്കലി സർവീസ് ഡിസ്കവറി നമ്മൾ നോർമലി ഒരു എൻവയോൺമെന്റിലോട്ട് ബ്രിങ്ങിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അതിനാണ് സർവീസ് ഡിസ്കവറി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് കൂബനറ്റീസ് അറിയുന്ന ഒരു എസ് എം എ ലൈക്ക് കൂബനറ്റീസ് വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിലോട്ട് പോകും അതല്ലാതെ തന്നെ എനിക്കൊരു മൈക്രോ സർവീസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എനിക്കൊരു മൈക്രോ സർവീസ് ഏതൊരു ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പൊക്കത്തിൽ എനിക്കൊരു സർവീസ് ഡിസ്കവറി റൺ ചെയ്യണം ഇപ്പം ജാവയാണോ ഏത് സ്റ്റാക്ക് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പൊക്കത്തിൽ ഈ സർവീസുകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരെ ടോക്ക് ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും സർവീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് വേണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് ഓക്കെ നിനക്ക് യൂസർ സർവീസിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന ഐ പി യിലോട്ട് പോയി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻസ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കോൺഫിഗറേഷൻ അകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ യൂസർ സർവീസിലോട്ട് പോയി ടോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ റൺ ചെയ്യുന്
മെറ്റ ഡേറ്റ അതായത് ഇന്ന നോഡിലാണ് റണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഐ പി ഇതായിരിക്കും ഹോസ്റ്റ് നെയിം ആ ലേബൽസ് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ സർവീസ് ഡിസ്കവറി എന്നായിരിക്കും സർവീസ് ഡിസ്കവറി ലൈക്ക് മേജർ തിങ്സിന് എല്ലാം ഉണ്ട് വി എം പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അല്ലാതെ തന്നെ എ ഡബ്ല്യു എസ് ആക്ച്വലി ജി സി പി ക്ലസ്റ്റർ മാനേജ് കൂപ്പനേറ്റീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോമാഡിനുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നോമാഡ് അതുപോലെ സിസ്റ്റിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ജനറിക് മെക്കാനിസത്തിന് അവന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഡി എൻ എസ് അല്ലെ കൺസോൾ സൂ കീപ്പർ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളെ അവന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഹൈ ലെവലില് ഉള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്വിക്ക്ലി റാപ്പപ്പ് ചെയ്തതാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലായില്ലേലും ചോദിക്കാം ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർക്ക് ചാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തോ ചോദിക്കാം അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇവന്റിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ സെഷൻ തീരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് പല സെഷൻസും ഉണ്ടാകും ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഡെവോസ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു അപ്കമിങ് ഇവൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗത്വം അതായത് ബിഗിനർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ബ്ലോഗ്സ് എഴുതി അയക്കാം നമുക്ക് അതിനൊരു റിവ്യൂ പാനൽ ഉണ്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോഗ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ ബ്ലോഗത്തോൺ ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ബെസ്റ്റ് ബ്ലോക്സിന് ഒരു ത്രീ ബ്ലോക്സിന് പ്രൈസും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ കഴിയുന്ന എല്ലാവരും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറിയിൽ ബിഗിനേഴ്സിനാണെങ്കിലും എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അഡ്വാൻസ് കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡെബ് വെബ്സൈറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയത് ഏത് ടോപ്പിക്കിലും ബ്ലോഗ് എഴുതി അയക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോഗ് മാത്രമേ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്പീക്കറായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് എം കെ നൈൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗാണ് അതായത് നമ്മൾ ബ്ലോഗ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അത് ഈ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഒരു ബ്ലോഗത്തോണ് ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാനായിട്ട് എന്താണ് എങ്ങനെ ബ്ലോഗ് എഴുതാൻ എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാനായിട്ട് ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം ഡോസ് അലാൻ ഡോട്ട് ഐ ഒ സ്ലാഷ് ഇവന്റ് എന്നുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് പ്രോമിറ്റീസ് എന്നുള്ള സെഷൻ ഒരു സീറോ ടു ഹീറോ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ഇവന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ അവസരമാണ് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ നിഖിൽ പ്രശാന്ത് ചോദിക്കുന്നു പ്രസന്റേഷൻ സ്ലൈഡ് അവൈലബിൾ ആണോ അവൈലബിൾ അല്ല അവൈലബിൾ ആക്കാം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതില് നമ്മള് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പം ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കായിരിക്കും അതൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർലി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേലും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേലും അതൊരു നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊമിത്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇത് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ റണ് ചെയ്ത് റണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറെ എൻവയോൺമെന്റ്സ് ഇന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇതിന്റെ മെമ്മറി പെട്ടെന്ന് ഫില്ലാവുന്ന ഇഷ്യൂസ് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ സ്കേപ
ആ കേസിൽ നമ്മൾ കൊടി എന്ന് താമസിനോടായിരിക്കും കൊടി ചെയ്യുന്നത് ഇവന്മാർ ഇൻഡിവിജ്വലി സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ ഒരു ലോഡിങ് ഇഷ്യൂ വരത്തില്ല ഇപ്പം നമുക്കത് ഇൻക്രീ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ മാക്സിമം ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് അതിനകത്ത് കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അപ്പം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഇൻസെൻസ് വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസിലാണ് താനോസ് പോലത്തുള്ള എന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് കോട്ടക്സിനേക്കാളും നല്ല സൂട്ടബിൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ താനോസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് കൂടി ഇതിപ്പോ പ്രൊമിത്യാസ് അലേർട്ട് മാനേജർ ഇതിനെ ഇത് ബാക്കിയുള്ള മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് മോണിറ്റർ ഇത് ഈ സാധനം ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെയും നോർമൽ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്തായിരിക്കും അലർട്ട് മാനേജറിന്റെ എച്ച് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അലർട്ട് മാനേജറിന്റെ എച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ അവൻ തന്നെ അത് മാനേജ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അലർട്ട് മാനേജർ ഒരു കോമൺ ഡാറ്റാബേസിന് എങ്ങാണ്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ മറ്റേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അലർട്ട്സ് വരത്തൂല സോ ആ കേസിൽ അലർട്ട് മാനേജറിന്റെ എച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പ്രൊമിറ്റേഴ്സ് പോലത്തെ ഏത് മോണിറ്റിംഗ് ടൂൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന എൻവയോൺമെന്റിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് ഇട്ടേക്കില്ല ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കൂമൺ ഡിസ്ക്ലസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ ക്ലസ്സിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ ഈ സാധനം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ജനറൽ കേട്ടാണ് സോറി ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ആ ക്ലസ്റ്റർ അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അടിച്ചു പോകേണ്ടതെന്ന് അടിച്ചു പോയെന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെട്രിക്സ് വേണം അപ്പോൾ ഈ മോണിറ്റിംഗ് സ്റ്റാക്കും അതിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ അതും അതിന്റെ കൂടെ പോകും സോ ആ സിനാരിയോസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പൊമിത്തീസ് നമുക്ക് ഈ ഇ എൽ കെ പോലെ ഒരു ലൈക് സെൻട്രലൈസ്ഡ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അങ്ങ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പൊമിത്തീസ് തന്നെയായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതിന് നമ്മൾ താനോസ് പോലത്തെ പ്രോജക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻവയോൺമെന്റ്സിന് ബ്രിങ്ങിൻ ചെയ്ത് ടുഗദർ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു യൂസ് കേസിലാണെങ്കിലും താനോസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചൂടെ നല്ല ഓപ്ഷൻ അതായത് പക്ഷെ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്രൊമിത്തീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് പ്രൊമിത്തീസിന് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് വെക്കണം മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ചാറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിലും മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോദിക്കാം ഹലോ ആ സിനോ നിഖിലെ നമ്മളെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ സർവീസ് അക്കൗണ്ട് സർവീസ് മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം അതായത് നമ്മള് കുബർനെറ്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമർ മെട്രിക്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ശരിക്കും സർവീസ് അക്കൗണ്ട് ആണോ ആ സർവീസ് മോണിറ്റർ സർവീസ് മോണിറ്റർ വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മള് സാധാരണ കസ്റ്റമർ മെട്രിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുള്ളൂ ആ പൊമിത്തീസ് സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം കൂബനറ്റീസിന്റെ അകത്താണെങ്കിലും പൊമിത്തീസ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊമിത്തീസിന് ലൈക് കാഡ്വൈസർ അവൻ റൺ ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നറിന്റെ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ തന്നെ കൂബനറ്റീസിന്റെ അകത്ത് ഒരു മെട്രിക്സ് എ പി ഐ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ മെട്രിക്സ് എ പി ഐ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്താണ് ബേസിക്കലി കൂബനറ്റീസിന്റെ പോർഡ് ലെവലുള്ള മെട്രിക്സ് അല്ലെ കണ്ടെയ്നർ ലെവലുള്ള മെട്രിക്സ് അവന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പൊമിത്തീസിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ കാഡ്വൈസർ പോലത്തെ ടൂൾസ് അല്ലാതെ മെട്രിക്സ് എ പി ഐക്ക് അകത്ത് നമുക്ക് സ്ക്രൈപ്പിംഗ് നടക്കും അപ്പൊ ആ സ്ക്രൈപ്പിംഗ് നടക്കാൻ നേരത്താണ് ഈ ഒരു സിനാറി വരുന്നത് അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമ്മൾ പൊമിത്തീസിന്റെ സ്ക്രൈപ്പ് കോൺഫിഗറേഷന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഈ മെട്രിക്സ് എ പി പോയി സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അത് കൂബനറ്റീസിന്റെ എ പി എസ് സെർവന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു എൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും സ്ലാഷ് എ പി എസ് സ്ലാഷ് സംതിങ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നെറ്റീവ് കൂബനറ്റീസ് മെട്രിക്സ് തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രൈപ്പിംഗ് നടക്കും ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച കേസിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാഡ്വൈസേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താണ് സ്ക്രൈപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പം ആ യാ കാർഡ്വൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ക്രൈപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത്
ഈ പോഡ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്ലോയ്മെന്റിനാണ് ഈ ഡിപ്ലോയ്മെന്റിനുള്ള സർവീസ് ഇതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവൻ ബേസിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കൂബനറ്റീസിന്റെ എ പി എസ് എഫിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് പൊക്കുന്നത് കൂബനറ്റീസിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഓടുന്നതാണ് നമുക്ക് എ പി എസ് സെർവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട പകരം നമ്മള് എ പി എസ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമോട്ട് സർവീസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർവീസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ പെർമിഷൻ ആയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടും അതെ അതെ അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് വന്നത് ഈ സർവീസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ സോമറ്റീവ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഓ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ സോ സർവീസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മളിപ്പം കൂബൻറ്റീസിന്റെ അകത്ത് ഓതന്റിക്കേഷൻ കൊടുക്കണേലും ഓരോ യൂസറിനെ നമുക്ക് ഓരോ സർവീസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ റോൾ ബൈൻഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സർവീസ് അക്കൗണ്ടിന് ഇന്ന റോൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊമിത്തീസ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊമിത്തീസിന് നമ്മൾ ആ തന്നെ യെസ് അപ്പൊ പ്രൊമിത്തീസിന് ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്രൊമിത്തീസിന് ഇന്ന സർവീസ് അക്കൗണ്ട് യാ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സിനോ ആൽഫിൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിഖിൽ Uh, do you recommend any specific course or tutorial to start learn prometheus or is official documentation enough adu nalla chodiyade enikku thoni karena nammade nammade session zero to hero oru session aanu avashe njan ella orkum vendi parayunnaanu ee short time aayittulla ithram courses gal ningal youtube il kanda orku ariya namukku aa oru session il kodi kudala oru guidance aanu lebikkya pakshe adinu shesham nammal sondamayittu irunnu work cheyumbodhu adikku oru better understanding undayirikkya so enikku thonu ivadulla paarkkum prayojanam padum എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലൈക്ക് ബേസിക്കലി പ്രൊമിത്തീസ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എക്സ്ട്രീം എന്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ബ്രിങ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സിന്റെ അങ്ങേറ്റം ലൈക്ക് കൊടിയുടെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോസ് കാണും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ തന്നെ ഒരു നോൺ എക്സ്പോർട്ടർ റൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം ഐഡി കിട്ടും ബേസിക്കലി ഇവിടെ നിന്ന് ഡേറ്റ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിന്റെ ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രൊമിത്തീസ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പക്ഷേ പ്രൊമിത്തീസ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇപ്പൊ ചെന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൊരു അത്ര നല്ലൊരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അല്ല അവരുടെ ഡോക്സിൽ ചെന്നാലും എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബേസിക്സ് പേപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിലൂടെ പോകുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വിഷ്വലൈസേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ കുറച്ചുകൂടി കിട്ടുന്നു ബേസിക്സ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ പ്രൊമിത്യസിന്റെ സി എൻ സി എഫ് സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ലൈക് ഗ്ലോബൽ സി എൻ സി എഫ് സ്റ്റോക്കിന്റെ അകത്ത് ചെന്നാലും നമുക്കൊരിക്കലും ബേസിക്സ് കിട്ടില്ല അവർ ഇപ്പം ടൈം സീരീസിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഈ ഒരു സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ടോക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത പ്രസന്റേഷൻ ആണെങ്കിലും മിക്സ് ഓഫ് സി എൻ സി ടോക്ക് പ്ലസ് കുറച്ച് അല്ലാത്ത കമ്പോണൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഈ പി പി ടി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ക്വിക്കിലി ഒരു യൂട്യൂബ് വഴി അവരിൽ ഒന്ന് ഗോത്രു ചെയ്യട്ടെ നല്ലൊരു കോഴ്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൽഫിൻ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നിഖിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നടത്തിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇവൻ്റ് ആണ് വളരെ നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തിയഞ്ചോളം പേര് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോഴും അൻപത് പേര
ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിൽ ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടായ സെഷനിൽ വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു അനലിറ്റിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന സെഷനായിട്ട് ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധിക്കും സോ ദയവായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം എല്ലാവരും ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് ഈ സെഷന് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഓപ്സ് ടീമിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇതിന്റെ കീ ടേക്ക് അവേസ് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരോടും നന്ദി അതുപോലെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റർ നിഖിൽ സോ ഡോപ്സ് മലയാളത്തിൽ ഒരു പുതിയ സ്പീക്കറാണ് നിഖിൽ ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ എടുത്ത് എന്നതിൽ പ്രത്യേകം ഡോപ്സ് മലയാളത്തിന് നന്ദി മറ്റു ചോദ്യങ്ങളില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത സെഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയും ലിങ്ക് ഇൻ പേജുകൾ വഴിയും എല്ലാം അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിഖില എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്റെ നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലാക്സ് നല്ലതായിരിക്കും എനിക്കും ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതായിരിക്കും സോ ലൈക്ക് താങ്ക്സ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ ഗൈസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത സെഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അറിയിക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി ദയവായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക Uh, so see you for next session good night